大家好，我是中文讲师全美玲。今天啊，我想跟大家分享的内容是简体字。简体字到底是什么意思呢？就是简化了的汉字。汉字里面啊，有简体字和繁体字。韩国和日本使用的就是繁体字，中国大陆使用的是简体字。那简体字到底有一个什么样的变化过程呢？我们大家可以一起来看一下。首先，我讲一点啊，中国的文字啊，它是一种象形文字，对不对？它呢是由最初的图画文字演化过来的，是表意文字。其实它的历史啊，最早可以追溯到六千年前。那从六千年前到现在，一个发展的过程，我们可以简单总结为以下几个部分。接下来，我们一起看一个图片，嗯，看看这个字，它想表达的是一个“鱼”字，嗯，那它有一个什么样的变化过程呢？首先是甲骨文，对吧？金文、小篆、隶书、楷书、草书。行书，那大家可以看一下，在甲骨文的时候，是不是确实像一幅画呢？嗯，是不是很有意思？可以说它是由繁到简，整个汉字变简单了许多许多。而且大家看这个楷书啊，跟我们现在使用的汉字“鱼”是一模一样的。那接下来大家再看一个字，嗯，是汉语的“汉”，对不对？那左边是它的繁体字，右边是它的简体字。简体字是不是简单的多了呢？写起来更快、更有效率，对不对？现在我们流行的这个简体字，是基于政府在一九五六年通过的汉字简化方案为基础的，一共有两千两百三十五个，嗯，简体字是被政府公认的。其实啊，简体字。在南北朝的时候就有了，而且据记载，元代课本《水浒传》当中就已经有了我们现在使用的这个“刘”字，“刘”姓刘的“刘”，刘备的“刘”，很有意思，对不对？那之所以推广使用简体字，是为了提高大众的识字率，提高大众的文化水平，从而降低文盲率。好的，那今天的内容就到这里了，希望大家能够喜欢，再见。